നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ അനീഷയുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെയും ആത്മഹത്യ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തുടർഭരണം ലഭിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരം സി പി എമ്മിനെ ദഹിക്കുന്നത് വിനാശത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തല്ലിച്ചതച്ച ഗൺമാൻമാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ ജനാധിപത്യത്തിലും സാമൂഹ്യനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം സാധ്യമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സഭ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചേലക്കരയിൽ എസ് സി പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുള്ള പ്രതിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് കിലയിൽ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സമര താക്കീത് ഡെയ്സ് നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളിൽ അംഗങ്ങളായവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട്ട് സമരക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇടത് അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകൾ മുട്ടുമടക്കുകയാണെന്ന് സമരസമിതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച ദളിത് യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ് തൃശൂർ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പതിനേഴിന് നവീകരിച്ച തൃശൂർ ടൌൺ ഹാൾ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു മികച്ച സൌകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച ടൌൺ ഹാൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി കേരളത്തിലെ പാലങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളും പൊതുയിടങ്ങളാക്കി ടൂറിസം വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറളിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന വഴി കെട്ടിയടയ്ക്കാനുള്ള റെയിൽവേ നീക്കം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചു റെയിൽവേ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത് കമ്പ കബർസ്ഥാൻ പള്ളിയിലേക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി നടപടി നിർത്തിവെച്ചത് കോങ്ങാട് എം എൽ എ സ്ഥലത്തെത്തി റെയിൽവേ അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ പത്തിരിപ്പാല ടൌണിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു ടൌണിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കോങ്ങാട് ഒറ്റപ്പാലം റോഡുകളിൽ നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മാത്തൂർ പല്ലഞ്ചാത്തിനു തിരുവത്തുപള്ളി നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം പ്രധാന നേർച്ചാഘോഷം വ്യാഴാഴ്ച തിരുവത്തുപള്ളിയിലെ പൂമണ്ണ പ്രസാദം പ്രസിദ്ധം പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പിലാപ്പുള്ളി കോരംകുളം പള്ളി നേർച്ച വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു അമ്പലപ്പാറ കടമ്പൂർ പനിയൂർക്കാവ് പാട്ട് താലപ്പുലി വർണ്ണാഭം വാർത്തകൾ വിശദമായി അനീഷയുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെയും ആത്മഹത്യ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടത്തും വലത്തും നിൽക്കുന്ന ഗൺമാൻമാർ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തല്ലിച്ചതച്ച ഗൺമാൻമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കേസെടുക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടും പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നീതിന്യായം ഉറപ്പാക്കേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഗൺമാൻമാരും നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്കും നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും ഒരു കാരണവശാലും വെറുതെ വിടില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും ശബ്ദസന്ദേശത്തിലും എങ്ങനെയാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച എ പി പിയോട് ലീവെടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേസുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭീഷണി തുടർഭരണം സി പി എമ്മിനെ എത്രത്തോളം ദുഷിപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നീതിന്യായം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ച ഒരു വനിതാ എ പി പിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു മാസമായി സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ
എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുകാരിയായ അവരെ സി പി എം സൈബർ സംഘങ്ങൾ കടന്നാക്രമിച്ചു സി പി എം നേതാക്കളും അവരുടെ മുഖപത്രവും കടന്നാക്രമിച്ചു അവരെ ഇപ്പോഴോ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ ഇവർ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ പെൻഷൻ കിട്ടാതെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങി മരുന്ന് വാങ്ങാനും ജീവിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ദുരന്തം മാത്രമാണ് അധികാരത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാണ് സർക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്രയെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ജനാധിപത്യത്തിലും സാമൂഹ്യനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം സാധ്യമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പാർലമെന്ററി കാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സഭയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചേലക്കറിയിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്നും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യം ചരിത്രബോധവും മതേതരത്വവും സംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉടലെടുക്കണമെന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് സഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വൈവിധ്യങ്ങളായ ജാതി മത ഭാഷ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുവേണം പുതുതലമുറ വളരേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകരുത് തുല്യതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസനത്തിനായി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എൻ ആർ ഐ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് പി ഡി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒമ്പത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാൽപ്പത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു വാർഡുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ വികസന സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പുത്തൻ ആശയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സമരം താക്കിയതായി സർക്കാർ ഡേയ്സ് നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളിൽ അംഗങ്ങളായവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സെറ്റോ ഫെറ്റോ അസറ്റ് സംഘടനകളാണ് സർക്കാരിന്റെ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ സമരരംഗത്തുള്ളത് പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുക ലീവ് സറണ്ടർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ഡി എ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുക അധ്യാപകരുടെ നിയമന അംഗീകാരം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക സ്ഥലം മാറ്റവും പ്രമോഷനും യഥാസമയം നടത്തുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഏറെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകൾ സമരം നടത്തുന്നത് അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കവർന്നെടുക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഇടത് സംഘടനകൾ മൌനം പാലിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് കാവൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഡൈസ്നോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോട് ഹാജർ നില സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സർക്കാരിന്റെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച ദളിത് യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കോടതി പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ തൃശൂർ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പതിനേഴിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം തൃശൂർ എങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശി ചക്കാണ്ടൻ വിനായകനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരൻ വിനായകനെ പാവറട്ടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വീട്ടുകാരെത്തിയപ്പോഴാണ് വിട്ടയച്ചത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിനായകനെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതോടെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു തുടർന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ലോകായുക്തയിലും കുടുംബം പരാതി നൽകിയിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാത
പിന്നീടാണ് ഈ വകുപ്പും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചെന്ന വകുപ്പും ചുമത്തി കേസന്വേഷണം മാറ്റിയത് പോലീസിന്റെ പീഡനത്തിൽ മനം നൊന്ത് വിനായകൻ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം കേസിൽ പോലീസുകാർ മർദ്ദിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആദ്യ കുറ്റപത്രം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പാവർട്ടി സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരായ ടി പി ശ്രീജിത്ത് കെ സാജൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് വിനായകനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വച്ചു മർദ്ദിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി വർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചു തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത് എന്നാൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നില്ല ഇത് പോലീസുകാർക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പഴുതാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്റെ കുടുംബമാണ് തകർന്നു പോയത് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു എന്റെ മകൻ മരിച്ചു ഞാനും എന്റെ മകനും മാത്രം എന്റെ വീട്ടിലുള്ളു അത്രയും ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്റെ മോൻ മരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇല്ല ഞാനും ഞാനും എന്റെ ഒരു മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ സംഗമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രക്കാരോട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ജനങ്ങൾ എല്ലാം ഇത് അറിയണം എന്റെ വിഷമം എല്ലാതും അറിയണമെന്ന് ഞാൻ പറയണം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് പോലീസുകാരെയും നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പാലക്കാട്ട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗം നടന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നേതൃയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ഭരണകക്ഷികൾ ഒന്നിക്കുകയാണ് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്രമക്കേടിനെയും ജാഗ്രതയോടെ സമീപിക്കണം ബൂത്ത് തലം മുതൽ പാർലമെന്റ് തലം വരെ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പൂർത്തിയാക്കാതെ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം ജയിക്കാനല്ല അടുത്ത ലോക്കൽ ബോഡി ജയിക്കണം അസംബ്ലിയിൽ പരമാവധി സീറ്റ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പിമാരായ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ രമ്യ ഹരിദാസ് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി ബാബുരാജ് മുൻ എം പി വി എസ് വിജയരാഘവൻ നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി വി ബാലചന്ദ്രൻ സുമേഷ് അച്യുതൻ കെ എ ചന്ദ്രൻ പി ബാലഗോപാൽ പി വി രാജേഷ് വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് നവീകരിച്ച തൃശൂർ ടൗൺ ഹാൾ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി നവീകരിച്ച ടൗൺ ഹാളിനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പാലങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളും പൊതുയിടങ്ങളാക്കി ഉപയോഗപ്രദമാക്കും സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത സഹകരണ പൊതുമേഖല സ്വകാര്യ മേഖല എന്നിവയെ ചേർത്തു നിർത്തി പൊതുയിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നവീനമായ രൂപകൽപ്പനകൾ അവതരിപ്പിക്കും ഇതിനായി സമഗ്രമായ ഒരു ഡിസൈൻ നയം രൂപീകരിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ മികച്ച ഡിസൈനോടുകൂടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഓൺലൈനായി സന്ദേശം നൽകി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ എം കെ വർഗീസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി തൃശൂരിലെ ഹൃദയഭാഗത്തായി രണ്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് നിലകളിലായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ടൗൺ ഹാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ടൗൺ ഹാളിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ പഴയ പ്രൌഡി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നവീകരിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പറളിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വഴി കെട്ടിയടയ്ക്കാനുള്ള റെയിൽവേ നീക്കം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചു നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഇടപെട്ട് റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ നീക്കം തടയുകയായിരുന്നു എം എൽ എ സ്ഥലത്തെത്തി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രവർത്തി നിർത്തിവെച്ചത് കമ്പ കബർസ്ഥാൻ പള്ളിയിലേക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് റെയിൽവേ കെട്ടിയടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വഴി പൂർണമായും അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഇടപെട്ട് ശ്രമം തടഞ്
പതിരിപ്പാല ടൌണിൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് നടപടി ആരംഭിച്ചു ടൌണിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രയാസം പരിഹരിക്കാനാണ് നടപ്പാതയൊരുക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലായിരിക്കും നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുക പത്തിരിപ്പാല കോങ്ങാട് റോഡിലും പത്തിരിപ്പാല ഒറ്റപ്പാലം റോഡിലും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമായാണ് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം കോങ്ങാട് റോഡിലെ നടപ്പാതയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷവും ഒറ്റപ്പാലം റോഡിലെ നടപ്പാതയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷവുമാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുക ഇന്റർലോക്ക് പതിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ ഒരാഴ്ചക്കകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ എ എ ഷിഹാബ് പറഞ്ഞു ആഗ്രഹമാണ് പത്രിപ്പാലയുടെ നടപ്പാത എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അത് ഏതാനും ദിവസം കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനും അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ മുത്തലിബിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പത്തിരിപ്പാല സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജ് വരെ നടപ്പാത യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് രണ്ടു ഭാഗത്തും നടപ്പാത വരുന്നതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യമൊരുങ്ങും പത്തിരിപ്പാല ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ് എന്നിവ ടൌണിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നടപ്പാതയൊരുക്കുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണെന്ന് പ്രദേശത്തെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം ഈ നടപ്പാത വരുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വൈരമായിട്ട് സൈഡ് റോഡ് നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ നടപ്പാത വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പറിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുക നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഷണൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി മറ്റ് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാരും ചർച്ചയിൽ കൌൺസിലർ ഷണൂർ വിജയനെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും യോഗത്തിൽ തുടർന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് അജണ്ടകളാണ് ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗം അംഗീകരിച്ചത് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് വിഷയമായിരുന്ന അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതി ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അതിദരിദ്രർക്കായുള്ള പെട്ടിക്കട പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ചില കൌൺസിലർമാർക്ക് മാത്രമാണ് വിവരം നൽകിയതെന്ന് യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ഷൊർണൂർ വിജയൻ ആരോപിച്ചു വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലർ കൂടിയായ വിജയൻ യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അജണ്ടയുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഷൊർണൂർ വിജയനെ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഷൊർണൂർ വിജയൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഈ നഗരസഭയുടെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകൾ കണ്ട് മടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൗൺസിലർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഈ നഗരസഭയിൽ അതിദാരിദ്ര്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ പോലും ഒരു കൃത്യതയില്ലാതെ തോന്നിയതുപോലെ ചില സമയത്ത് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയുന്നത് അതിദാരിദ്ര്യർക്ക് പെട്ടിക്കട കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് വേണ്ടി ചില കൗൺസിലർമാർക്ക് പോകണം വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ ഞാൻ ഈ നഗരസഭയിലെ കൗൺസിലറല്ലേ ഞാൻ ഓട് വിളിച്ചു വന്നതാണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾ വോട്ട് നൽകി ജയിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ആ എനിക്ക് എൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് പെട്ടിക്കട വേണം എൻ്റെ വാർഡിൽ അതിദാരിദ്ര്യക്ക് പെട്ടിക്കട വേണമെന്ന് ചോദിക്കാതെ ഇവിടെ ചില കൗൺസിലർമാരോട് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ നടുവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അജണ്ടകളാണ് ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാ അജണ്ടകളും പാസാക്കിയതായി ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ കെ അഫ്സൽ അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വരെ നടത്തുന്ന ദേശീയ റോഡ് രക്ഷാ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വടക്കാഞ്ചേരി സബ് ആർ ടി ഓഫീസിന്റെയും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഓണേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വടക്കാഞ്ചേരി ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ അഫ്സൽ അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ റോഡിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഡിസിപ്ലിനും മാനേഴ്സും നിങ്ങൾ കൈ നോക്കേണ്ടത് റോഡിലെ ഡിസിപ്ലിനും മാനേഴ്സും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലേ ഇല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു
ഉപാസന തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ നവ സംരംഭകർക്കുള്ള ലോൺ ലൈസൻസ് സബ്സിഡി മേള നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാർ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ഊർജിത വ്യവസായവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള ലോൺ ലൈസൻസ് സബ്സിഡി മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം സംരംഭകർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സംരംഭങ്ങളായി ആരംഭിച്ചു ചില ദൃശ്യ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചായക്കടയുടെ തുടങ്ങി വേറെ ചില ഇതാണ് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ സംസ്കാരം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി സൂരജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ രാഹുൽ വിജയ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി കനകരാജൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഡി ശങ്കരനാരായണൻ വി കെ ജയശ്രീ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ കെ വിനോദ് ഇ ഡി ഇ ശ്രുതി ആർ മേനോൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ സ്വകാര്യ ബസ് ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മത്സര ഓട്ടത്തിനും തർക്കങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുമെന്നും ഗോപിനാഥൻ പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് വൻ വരുമാനം നൽകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യവസായ നിലനിൽപ്പിനായി നിരവധി ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന് നൽകിയെങ്കിലും നടപ്പിലാവുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ അഞ്ചു രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി തീരുമാനവും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിലധികം ഗതാഗതം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് പുതുക്കി നൽകേണ്ടെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം പൊതുഗതാഗതത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്ന റൂട്ടുകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാവുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഗതാഗത ചർച്ചകൾ മാത്രം നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ബേബി ട്രഷറർ ആർ മണികണ്ഠൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദ്യാധരൻ സി സുധാകരൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമറിഞ്ഞുള്ള പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് സി പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുള്ള ത്രിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അധികാര സാമ്പത്തിക വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പാക്കി ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകി ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ് പട്ടികജാതി പ്രൊമോട്ടർമാരെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ സമൂഹത്തിന്റെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിനും എസ് സി പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് സാധിക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ പഠനത്തിനായി പോയി ഈ വർഷം നൂറ്റിപ്പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദേശ പഠനം നൽകുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് പരിശീലന പരിപാടി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനവും ക്ലാസുകളും നൽകും പട്ടികജാതി പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുവഴി സമൂഹത്തിലുണ്ടാകാനുള്ള 
മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ പദ്ധതികൾ ചുമതലകൾ പ്രവർത്തന രീതികൾ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് കിലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീകല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വാങ്ങലൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചേർന്നു ജില്ലാ ട്രഷറർ വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഓങ്ങലൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം ഓങ്ങലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു യൂണിയൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ വി ചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികാരികൾക്ക് അവര് ഓരോ കൊല്ലവും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വരുമാനവും അതേപോലെ അതിന്റെ ചെലവും അതിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിന്റേതായ പദ്ധതികളും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങളാണ് എന്നവർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ പെൻഷൻ സമൂഹം ചിന്തി ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാലഘട്ടമുണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കമലം അധ്യക്ഷയായി കെ എം ഗംഗാധരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ അജിതകുമാരി ടീച്ചർ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ എം ഗംഗാധരൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു കെ എം നന്ദകുമാർ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു എം രാമചന്ദ്രൻ കെ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എൻ ജി പിള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റ് കമലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി സി അപ്പുണ്ണി എ കെ അജിതകുമാരി ടീച്ചർ പി വി ശങ്കരനാരായണൻ തുടങ്ങിയവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയും ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി പ്രസിദ്ധമായ മാത്തൂർ പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ തിരുവത്തുപള്ളി നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രധാന നേർച്ച മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് തിരുവത്തുപള്ളി നേർച്ച മാത്തൂർ ബംഗ്ലാവ് സ്കൂൾ ഗാലക്സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി തോടുകാട് ഫാൽക്കൺ ക്ലബ്ബ് മാത്തൂർ ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ് നേർച്ച കമ്മിറ്റി ചെങ്ങണിയൂർക്കാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീം പെലത്തിരങ്കാട് പി എഫ് സി ടീം കമ്മിറ്റി നടക്കാവ് നേർച്ച കമ്മിറ്റി പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ ഫാരിക് വിസാഡ് കമ്മിറ്റി പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ തേക്കിൻകാട് സ്റ്റാർ ബോയ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിയോടെ ബാൻഡ്വാദ്യം അറവനമുട്ട് ഡഫ്മുട്ട് മുട്ടുമിളി എന്നീ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരന്മാരെ അണിനിരത്തി അപ്പപ്പെട്ടിയുമായി മഖാമിലെത്തി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രധാന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ കുന്നംപറമ്പ് ഇളയാട്ടുകളം സൌഹൃദ സംഘം ഉദയാർമന്ദം ചെകുവേര ഫാൻസ് തണ്ണീരങ്കാട് ടൈഗേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ഒലവക്കോട് ദുൽഫുഖാർ കോൽക്കളി സംഘം ചുങ്കമന്ദം പ്ലാക്കൽ ബ്രദേഴ്സ് മുണ്ടൂർ നേർച്ച കമ്മിറ്റി മാത്തൂർ ബറ്റാലിയൻ ബ്രദേഴ്സ് മലേശമംഗലം ചെമ്പങ്കോട് യുവജന സംഘം തോലനൂർ വടക്കുമുറി യുവജന സംഘടന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുതൽ തണ്ണീരങ്കാട് ഷൈൻ ക്ലബ്ബ് കാടൻതൊടി കൈരളി നടക്കാവ് ടൈഗർ ബോയ്സ് പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ എൻജോയ് ബോയ്സ് എന്നീ നേർച്ച കമ്മിറ്റികളുടെ അപ്പപ്പെട്ടിവരവും ഉണ്ടാകും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുമായി കാളവണ്ടികളിലും കുതിരവണ്ടികളിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്തർ എത്തി ജാറത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം നടത്തും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നേർച്ചയ്ക്കെത്തുന്നവർ അവർ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ധാന്യങ്ങളുമായാണ് എത്താറുള്ളത് നേർച്ചയ്ക്കെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ജാറം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂമണ്ണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പ്രസിദ്ധമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി അമ്പലപ്പാറ കടമ്പൂർ പനിയൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാട്ടുതാല പുലി ആഘോഷിച്ചു വൈകിട്ട് നടന്ന വേലയിറക്കം ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കേളിയോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് തൃത്താല ശ്രീനി പൊതുവാളിന്റെ അഷ്ടപതിയും ഉച്ചപൂജയും ധാരികവധം പാട്ടും നടന്നു ആഘോഷ നിറവിൽ ദേശക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ചവിട്ടുകളിയുടെ ആരവമുയർത്തി വായില്ലാങ്കുന്ന സുന്ദരന്റെ തായമ്പകയുമുണ്ടായി വൈകിട്ട് നടന്ന വേലയിറക്കം ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശമായി വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേലകൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി തൊഴുതുമടങ്ങി പാന പാണ്ഡിമേളം പഞ്ചവാദ്യം പൂതൻ തിറ വെള്ളാട്ട തുടങ്ങിയവ ഉത്സവത്തിന് മിഴിവ് പകർന്നു രാത്രി ബാലയുമുണ്
സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പിലാപ്പുള്ളി കോരംകുളം പള്ളി നേർച്ച വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികളുമുണ്ടായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെയാണ് പിലാപ്പുള്ളി കോരംകുളം പള്ളി നേർച്ച കൊണ്ടാടിയത് വടക്കുംപുറം കുന്നത്തുപറമ്പ് തോട്ടുമുക്ക് പിലാപ്പുള്ളി തുടങ്ങി വിവിധ നേർച്ച കമ്മിറ്റികളുടെ നേർച്ചകൾ വൈകുന്നേരം പള്ളി അങ്കണത്തിലെത്തി ബാൻഡുവാദ്യം ദഫ്മുട്ട് അർബനമുട്ട് എന്നിവ അകമ്പടിയായി നേർച്ചാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നേർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി കോട്ടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ പാലക്കാട് റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൌമാരപ്രായ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും സൈബർ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തിയത് വിശ്വാസ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറിയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ പി പ്രേംനാഥ് ക്ലാസ് എടുത്തു സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ പാലക്കാട് റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ജയചന്ദ്രൻ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ ജയപ്രകാശ് പി വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ വി കെ കൃഷ്ണലീല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സീനിയർ അധ്യാപിക പി വി ശ്രീലത സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി എം ശ്രീധരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗ്രാമത്തെ നോമ്പരത്തിലാക്കി വിചിത്ര യാത്രയായി കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിമൂന്നുകാരിയുടെ വിയോഗം വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും അഗാധ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് വിചിത്ര മരിച്ചത് നാടിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിചിത്രയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല വേദനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി യാത്രയായി പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി തൂവക്കാട് വത്സകുമാർ പ്രീത ദമ്പതികളുടെ മകൾ വിചിത്ര വി കുമാറാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അച്ഛൻ കരൾ പകുത്തു നൽകി വിചിത്രയുടെ കരൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായത്താൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചാണ് ചികിത്സ നടത്തിയത് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയെങ്കിലും രോഗം അധികരിച്ചതോടെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു വീണ്ടും കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ അമ്മയുടെ കരൾ പകുത്തു നൽകാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിചിത്രയുടെ മരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി അനീഷയുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെയും ആത്മഹത്യാ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തുടർഭരണം ലഭിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരം സി പി എമ്മിനെ ദഹിക്കുന്നത് വിനാശത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തല്ലിച്ചതച്ച ഗൺമാൻമാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ ജനാധിപത്യത്തിലും സാമൂഹ്യനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം സാധ്യമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സഭ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചേലക്കരയിൽ എസ് സി പ്രൊമോട്ടർമാർക്കുള്ള പ്രതിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് മുളകുന്നത്തുകാവ് കിലയിൽ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യ അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സമര താക്കീത് ഡെയ്സ് നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകളിൽ അംഗങ്ങളായവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട്ട് സമരക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇടത് അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടനകൾ മുട്ടുമടക്കുകയാണെന്ന് സമരസമിതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച ദളിത് യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവ് തൃശൂർ എസ് സി എസ് ടി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പതിനേഴിന് നവീകരിച്ച തൃശൂർ ടൌൺ ഹാൾ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നാടിനെ സമർപ്പിച്ചു മികച്ച സൌകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച ടൌൺ ഹാൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി കേരളത്തിലെ പാലങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളും പൊതു ഇടങ്ങളാക്കി ടൂറിസം വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറളിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന വഴി കെട്ടിയടയ്ക്കാനുള്ള റെയിൽവേ നീക്കം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചു റെയിൽവേ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത് കമ്പ കബർസ്ഥാൻ പള്ളിയിലേക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി നടപടി
മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മാത്തൂർ പല്ലഞ്ചാത്തിനു തിരുവത്തുപള്ളി നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം പ്രധാന നേർച്ചാഘോഷം വ്യാഴാഴ്ച തിരുവത്തുപള്ളിയിലെ പൂമണ്ണ പ്രസാദം പ്രസിദ്ധം പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പിലാപ്പുള്ളി കോരംകുളം പള്ളി നേർച്ച വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു അമ്പലപ്പാറ കടമ്പൂർ പനിയൂർക്കാവ് പാട്ട് തലപ്പുലി വർണ്ണാഭം